、ボ平均の区間推定に関して、正規募集団で、ボ分散が分かっている場合と、正規募集団で、ボ分散が分からない場合と、募集団の確率分布は分からないけれど、代表本の場合の3つのパターンをやります。まずは、正規募集団で、ボ分散が分かっている場合です。正規募集団から、N 個サンプルを取ります。標本平均は、こういう確率分布に従うので、それを標準化すると、標準正規分布に従います。ということは、この統計量が、この範囲に入っている確率は、1マイナスアルファです。この不等式を式変形して、母平均の範囲がわかるようにします。まずは、不等式を分解しましょう。それぞれを計算します2つの不等式を合わせるとこうなります。これが正規募集団で母分散が分かっている場合の母平均の1マイナスアルファ信頼区間です。例題をやりましょう。ある高校の生徒を無作為に10人選んで数学のテストを行ったら平均点が 71.5 点であった。母分散が5の2乗としてテストの点数は正規分布に従うと仮定する。この時、母平均の 90% 信頼区間を求めよ。90% 信頼区間が知りたいので、アルファは 0.1 です。サンプルサイズは10で、標本平均は 71.5 で、母分散は5の2乗です。正規分布に従って、母分散が分かっているので、この式を使います。アルファに 0.1 を代入します。ここを計算すると 0.9 になります。Z の 0.1 を調べると 1.645 でした。それぞれを代入します。これを計算するとこうなります。よって、この高校の生徒の数学の点数は 90% の確率で 68.90 点から 74.10 点に入っていることが分かりました。次は、正規募集団で母分散が分からない場合です。正規募集団から N 個サンプルを取って、標本平均と標本分散を求めておきます。すると、この統計量は自由度 N-1 の t 分布に従うので、この統計量がこの範囲に入っている確率は1マイナスアルファです。この不等式を式変形して、母平均の範囲がわかるようにします。これが、正規募集団で、母分散がわからない場合の、母平均の1マイナスアルファ信頼区間です。例題をやりましょう。コンビニで売っていたおにぎりを6個買って、重さを測ったら、50.3g、51.4g、49.4g、50.2g、51.0g、49.1g という結果となった。おにぎりの重さが正規分布に従うとして、
、重さなど平均の 99% 信頼区間を求めよ。99% 信頼区間が知りたいので、アルファは 0.01 です。6個買ったら、こういう結果が出た、ということですね。このデータから、標本平均を計算すると 50.23、標本分散を計算すると 0.6556 となります。おにぎりの重さが、正規分布に従って。母分散は、問題文に書いていなくて、わからないので、この式を使います。それぞれを代入します。自由度5の t 分布の 0.01 の値を調べると 4.032 でした。代入します。ここれを計算するとこうなります。よってこのコンビニのこのおにぎりの重さは 99% の確率で 48.77g から 51.69g の範囲にあると言えます最後に募集団の分布はわからないけれど代表本である場合をやります募集団の分布がわからなかったとしても代表本の場合は中心極限定理より標本平均はこういう確率分布に従いますこれを標準化すると、標準正規分布に従います。標準偏差がわからないときは、標本標準偏差か、普遍標準偏差で代用すればいいです。代表本なので、それぞれはそんなに差がないということですね。ねよって、この統計量が、この範囲に入っている確率は1マイナスアルファです。この不等式を式変形して、母平均の範囲がわかるようにします これが、母集団の分布が不明で、代表本の場合の、母平均の1-α信頼区間です。例題をやりましょう。男子中学生を、無作為に、100人選んで、100メートル層のタイムを測ったら、平均14.33秒、標本標準偏差1.8秒となった